हेलो एंड वेलकम दोस्तों आप सभी का एक और फिर से स्वागत है टेक टॉक्स बाय देव के एक और फ्रेश वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम ने अपना एम का ए वन का सक्सेसर एम आई ए टू लॉन्च कर दिया है ग्लोबली और इसके साथ एम आई ने अपना एक ए टू का लाइट वेरिएंट भी लॉन्च किया है हाल फिलहाल में ये वेरिएंट इंडिया में नहीं आने वाला है ए टू का लाइट वेरिएंट बट एम का जो ए टू है वो इंडिया में ज़रूर आएगा इसकी प्राइसिंग और की हम लोग बात करते हैं इस पैक के साथ में अगर हम पूरे इसके डिटेल की बात करें तो इसमें कुछ कमियाँ भी है हालांकि एम का जो ए स्मार्टफोन था वो पिछले साल मतलब एक साल पहले जब एक साल ज़्यादा हो गया था थोड़ा सा टाइम एक साल पहले जब ये स्मार्टफोन आया था तो ये सब मतलब दिल जीतने वाला ऐसा स्मार्टफोन टाइप में साबित हुआ था क्योंकि ये मतलब बहुत ही कम प्राइस में अच्छे इस पैक के साथ में ये स्मार्टफोन आया था पर जो एम का ए टू आया है वो इतना अच्छा नहीं है पर इसकी जो प्राइस उसमें सही भी है और इसमें एक दो कमियां भी रखी गई है इस फोन में तो हम उस पर भी पूरा डिस्कस करते हैं क्या है एम आई का एवन अच्छा स्मार्टफोन था और ये एंड्रॉयड वन स्मा एंड्रॉयड वन के प्रोग्राम पर लॉन्च हुआ था और ये एंड्रॉयड एम का जो ए टू है और ए का जो लाइट वेरियंट है ये दोनों भी एंड्रॉयड वन के प्रोग्राम पर लॉन्च हुआ है एम का जो ए था वो गूगल का एक टेस्ट पर्पज़ पर आया था जो कि एम के जो फाइव था चाइना के अंदर उसमें एम ने अपना एम का सॉफ्टवेयर हटा दिया और उसमें गूगल ने अपना खुद का स्टॉक एंड्रॉयड डाल दिया और उसे एम के ए के नाम से लॉन्च कर दिया एक टेस्ट पर्पस में वो फ़ोन बहुत ज़्यादा फेमस हुआ इसलिए अब जो एम आई ने जो चाइना में सिक्स एक्स लॉन्च किया था कुछ दिनों पहले उसी में एम ने गूगल के पास लेके गया और उस गूगल ने अपना स्टॉक एंड्रॉयड डाल दिया और उसे एम के ए के नाम से ग्लोबली लॉन्च कर दिया ग्लोबली तो लॉन्च हो चुका है अगर इसके इंडिया के लॉन्च डेट की बात करें तो एट ऑफ अगस्त को है आठ अगस्त को इसको इंडिया का लॉन्च लॉन्च इवेंट है इसका अब उस इवेंट के बाद तो हम लोग जो ऑफिशियल प्राइस प्राइस का अनाउंसमेंट है वो आ जाएगा पर अभी इसकी जो अप्रॉक्सीमेट प्राइस है उसकी बात हम लोग कर सकते हैं स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा अच्छा है ऐसे कोई कमी नहीं है पर एक दो कमियाँ हर चीज़ में हो जाती है तो हम उनकी भी बात कर ही लेंगे तो सबसे पहले इसके स्पेक की शुरुआत करें तो और इसके थोड़े से स्पेक में अगर मैं आपको इसको कंपेयर करूंगा डायरेक्ट कंपेयर तो इसका डायरेक्ट कंपेयर मैं एम के ए के साथ ही करने वाला हूं इसमें इसमें क्या चेंजेस किया गया है तो एम के ए में ए से थोड़ा सा कुछ डिस्प्ले में बात करें तो डिस्प्ले में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है क्वालिटी को इंक्रीज़ किया गया है एम के ए में हमें फुल फुल एच का डिस्प्ले देखने को मिलता था पर ए में हमें फुल एच डी प्लस एजुकेशन का डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 5.99 पॉइंट नाइन नाइन इंचज का इंचज का होगा पर जो एम के ए में हमें 5.5 पॉइंट इंचज का ही डिस्प्ले देखने को मिलता था इसका डिस्प्ले थोड़ा सा अच्छा भी और हमें इसमें एटीन डेशो नाइन का एक बड़ा डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा और इसमें जो चिन्ह और बेजल्स है वो भी बहुत कम कर दिए गए तो जिसकी फ्रंट की लुकिंग है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है और कुछ हम कह सकते हैं जो रेडमी नोट फाइव प्रो था या जो रेडमी नोट फाइव प्रो है कुछ वैसी लुकिंग हमें इसे फ्रंट में देखने को मिलती है और अगर हमें रियर पैनल की बात करें तो उसमें भी वैसी लुकिंग देखने को मिलती है बस इसमें रेडमी नोट फाइव प्रो में और इसमें एक चेंजेस चेंज जो है वो है इसकी थिकनेस का चेंज है वो थोड़ा सा रेडमी नोट फाइव प्रो थोड़ा सा मोटा है इस फोन की तुलना में बाकी दोनों में कुछ चेंज नहीं है वो तो बैटरी के कारण चेंज हो जाता है बाकी हम इसको इंटरनल स्पैक है उसमें थोड़ा सा चेंज वगैरह होगा तो उसकी भी हम बात करते हैं तो इसका जो इंटरनल स्पैक में जो चेंज है वो मेजर चेंज इसके कैमरा में रखा गया है हम जानते हैं जो एवन का कैमरा था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था तो इसमें और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर दिया गया है एवन में हमें जो मेन कैमरा ट्वेल्व मेगा का देखने को मिलता था रियर वाला इसमें भी हमें जो मेन कैमरा है रियर का वो 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलता था पर जो सेकेंडरी कैमरा है वो एम के ए में हमें 12 मेगापिक्सल का देखने को मिला था पर इसमें सेकेंडरी कैमरा हमें 20 मेगापिक्सल को देखने को मिलता है मतलब हमें रियर में 12 प्लस टेन ट्वेंटी मेगा पिक्सल के ड्यूल कैमरा देखने को मिलेंगे जो कि इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी को इस बार पहली बार अपने एम के डिवाइसेज में काम में लिया और बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है मैंने अभी इसको कुछ देखे थे इसके वीडियोस, फोटोज़ वगैरह जो शूट किए हुए तो बहुत ही अच्छे दिख रहे थे उन्होंने कुछ एप्रेचर एडिशन की कुछ टेक्नोलॉजी को यूज़ लिया जो कि बहुत ही अच्छी है और पता नहीं इसके ऊपर मैं अगर आज चाहूँ अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा तो मैं एक वीडियो सेपरेटली बना दूँगा इसके ऊपर और अगर इसके फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट में हमें ट्वेंटी मेगा का कैमरा देखने को मिलता है बल्कि हमें ए में फाइव मेगा का कैमरा देखने को मिला था फ्रंट में तो फ्रंट में एक बड़ा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है तो इस इंप्रूवमेंट की ही प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई है प्राइस की भी हम बात करेंगे इस इंप्रूवमेंट की वजह से प्राइस बढ़ गई है अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया जो फाइव एक्स था उसको उसके अंदर एम का सॉफ्टवेयर हटा के स्टॉक एंड्रॉयड और एंड्रॉयड वन प्रोग्राम के साथ में उसे लॉन्च कर दिया गया था एम के ए के नाम से और एम के सिक्स एक्स को मतलब ये
एंड्रॉइड वन प्रोग्राम के साथ है एंड्रॉइड वन प्रोग्राम के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है अगर आप नहीं देखा हो तो दो, दोस्तों देख लेना एंड्रॉइड वन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ ये वही प्रोग्राम है जिसमें हमें दो जो मेजर अपडेट है वो एंड्रॉइड की देखने को मिलेगी हालांकि ये फ़ोन अभी एंड्रॉइड के ओरियो एट के साथ में लॉन्च हुआ है दो मेजर अपडेट इसका मतलब हमें इसमें एंड्रॉइड पी और क्यू दोनों की अपडेट देखने को मिलेगी और उसके बाद में अलग अलग अपडेट्स भी देखने को मिल सकती है और ये दो तो मेजर अपडेट है इसके अलावा हमें छोटी मोटी अपडेट हर एक दो महीने में देखने को मिलेगी अगर इस फ़ोन को हम परचेज करते हैं तो अगर इस फोन के बैटरी वगैरह की बात करें तो हमें इसमें तीन हज़ार दस एम की बैटरी देखने को मिलती है जो कि बैटरी थोड़ी सी कम है इस फ़ोन की स्पैक और स्क्रीन के हिसाब से बस पर थोड़ा सा कुछ हमें कंप्रो देखने को मिलता है क्योंकि फ़ोन की अगर थिकनेस को कम करना होता है तो हमें बैटरी कम मिलेगी ही और इस फोन की अगर चार्जिंग की बात करें तो इसमें क्विक चार्जिंग थ्री का सपोर्ट मिलता है और टाइप सी पोर्ट भी फ़ोन में मिलता है पर हमारे फ़ोन के साथ जो चार्जर आता है वो क्विक क्विक चार्जिंग थ्री का सपोर्ट नहीं देता है हमें अगर फास्ट चार्जिंग चाहिए तो हमें एक एक्स्ट्रा अलग चार्जर परचेज़ करना ही पड़ेगा बाकी अगर हम चाहें तो एक्स्ट्रा चार्जर परचेज करके इसकी चार्जिंग को बढ़ा सकते हैं बाकी अगर फ़ोन अच्छा अब एम आई ने अपना चार्जर वो टाइप सी वाला केबल दे दिया पर जो अडेप्टर दिया है वो पुराना वाला ही फाइव फोर टू एम पी का अडेप्टर ही इसके साथ में दिया है फ़ोन की थिकनेस की मैं इतनी देर से बात करूँ तो इतनी का कम इसकी थिकनेस है सेवन पॉइंट mm की थिकनेस है और वन इसका ग्राम वेट है तो ये सही है यार बहुत ही हल्का और पतला फ़ोन साबित होने वाला है इसी के लिए ये पतला फ़ोन है इसी के लिए इसमें आगे गोरिला ग्लास लगाया गया ताकि स्क्रीन स्क्रीन क्योंकि जो जितने पतले फ़ोन होते हैं उनकी स्क्रीन ज़्यादा जल्दी डैमेज होती है और इसमें फिंगरप्रिंट वगैरह की बात करें तो हमें रियल में फिंगर फ्रंट में जो सॉफ्टवेयर वाला फेस एंड लॉक वो देखने को मिल जाएगा बॉडी में इसमें टोटली मेटल की देखने को मिलती है अगर दोस्तों इसके प्राइजिंग की बात की जाए ना तो इसकी प्राइजिंग है वो सब जगह अलग अलग रखी गई है अभी के हिसाब से मतलब इसकी यूरोप की प्राइस है वो ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन थाउजेंड के आसपास है इसकी जो चाइना की प्राइस थी मतलब वो सेवनटीन थाउजेंड के आसपास इसकी जो दुबई टाइप में दुबई वाले जगह प्राइजिंग है वो कुछ फोर्टीन के आसपास पर इंडिया की प्राइजिंग है वो सेवनटीन के आसपास ही हमें देखने को मिलेगी क्योंकि इसकी जो स्पैक और उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो एम इसकी सेवेंटीन थाउजेंड के आसपास प्राइस रख सकता है वैसे एम आई कोई गारंटी नहीं है एम अपनी मर्जी से करता है और अगर हम बात करें एम आई के ए टू लाइट की तो ये टोटली वही स्मार्टफोन है जो मैं एम आई रेडमी रेडमी सिक्स प्रो के नाम से देखने को मिला था ये फ़ोन हर जगह लॉन्च हो रहा है हर कंट्री में हालांकि ये पाकिस्तान और नेपाल जैसी कंट्री में भी लॉन्च हो रहा है पर ये इंडिया में लॉन्च नहीं हो रहा तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे अगर आपको इस फ़ोन की टोटली स्पेक देखनी है तो मैं इसमें भी इस वीडियो में बता रहा हूँ पर आपको देखना है तो फिर भी मैं रेडमी सिक्स प्रो का वीडियो भी बना रखा है तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई कार्ड में दे दूँगा आप वो वीडियो भी देख लेना तो ये फ़ोन ही क्यों नहीं मिलने वाला इंडिया में इसका रीज़न ऑनली एंड ओनली वन रीज़न यही हो सकता है क्योंकि इस प्राइस रेंज में ऑलरेडी बहुत से स्मार्टफोन अवेलेबल है सेम स्पेसिफिकेशन अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हमें रियर में वही ट्वेल्व प्लस फाइव मेगा पिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है वेलकम स्नैपड्रैगन सिक्स ट्वेंटी फाइव का चिपसेट वगैरह सब कुछ वही देखने को मिलता है तो इस फ़ोन को मेरे हिसाब से कोई परचेज करना पसंद नहीं करेगा हालांकि जो एम का A2 है जो ऑरिजिनल A2 है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है A2 टू में हमें स्नैपड्रैगन क्वेलकॉम स्नैपड्रैगन सिक्स सिक्सटी का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि एक अच्छा प्रोसेसर साबित हो सकता है नया प्रोसेसर पर जो क्वेलकॉम स्नैपड्रैगन सिक्स है ये सालों से चलता आ रहा है एम अपने हर मिड रेंज स्मार्टफोन में ये प्रोसेसर डाल देता है अगर हम रेडमी वाई की बात करें ना नाइन्टी परसेंट स्पेसिफिकेशन दोनों के मिलते हैं अगर इसे इंडिया में लॉन्च कर दिया गया एम आई ए टू लाइट को तो चेंज ओनली यही देखने को हमें इसमें मिलेगा कि इसमें जो स्टॉक एंड्रॉयड हमें देखने को मिलेगा तो इसलिए एम का या तो फिर ये बिकेगा या फिर ये बिकेगा एम की खुद की सेल डाउन हो सकती है इस फोन को इंडिया में लॉन्च करने से तो एम खुद को कॉम्पिटिटर खुद का नहीं बनाना चाहता इसलिए एम इस फोन को इंडिया में फाइनली नहीं लॉन्च करने वाला है अभी के लिए हाल फिलहाल के लिए यही है बाकी एम का खुद का दिमाग क्या पड़ा क्या चले इसकी प्राइस मतलब कुछ पाँच सौ ऊपर नीचे करके इसे भी इंडिया में लॉन्च कर दे अभी तक का यही है ये इसे इंडिया में लॉन्च नहीं करेगा एंड एट लास्ट गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर कोई भी डाउट हो इन फोन्स के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो यार मुझे टॉपिक्स होता हूँ मैं आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ जो कि आपको पसंद आएगी बाकी ये फ़ोन अच्छे हैं अगर आपको परचेज करना है तो इसमें एक दो कमियाँ जो है एम के ए में वो इतनी ही है कि इस फोन में हमें जो थ्री पॉइंट का ऑडियो जैक होता है वो देखने को नहीं मिलेगा एम के ए का जो ए टू है उसमें हमें थ्री पॉइंट का ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलेगा बस एक ही
फोन अच्छा है दोस्तों परचेज करना है तो आप कर सकते हैं एंड एट लास्ट गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें हम ऐसी अच्छी वीडियोस लाते रहते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग